ಹಲೋ ಗಳೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇದೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನೆಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇ ಹೌದು ಬುಧವಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇದಂದು ಒಂದರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಮೇ ಮೂರರ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೀರ್ವ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಬಸ್ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ವ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ
ಬಡತನರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಹಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಐದು ಹಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಐದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಲದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜಿಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಗೆಳೆಯರೇ ಹೌದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಂಗಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾರಂಗಡಿ ಕಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತರಿಂದ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಎ
ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬೈಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಬರಲಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಲಸೆಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ವಲಸಿಗರು ಹೌದು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿ ಇದೀಗ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ